दैट्स नो इशू तो आर एन जी अब फाइनेंशियल जगत में जब आए फाइनेंशियल पत्रकारिता के क्षेत्र में तो कैसे आपका आगमन हुआ इसको अगर बुझाने जाए तो बहुत लंबी कहानी है इट वॉज मोर ऑफ एन एक्सीडेंट देन एनीथिंग एल्स एक्सीडेंट वॉज द सक्सेस पार्ट ऑफ इट नॉट सो मच द डिजाइन पार्ट ऑफ इट तो माहौल बहुत गर्म था स्टॉक मार्केट बूम कर रही थी न्यू इशू आई और मैं आई वॉज अ कंसल्टेंट टू रॉस मोरार का फाइनेंस उनकी मैगजीन निकलती थी डायरेक्टर मैगजीन उसका आई वॉज कंसल्टेंट वहां बैठ के हम लोगों को ये आइडिया आया कि स्टॉक मार्केट के ऊपर पेपर होना चाहिए दैट इज हाउ मनी अपॉर्चुनिटी स्टार्ट इज ऑन एट जुलाई नाइनटीन एटी फाइव तब से कोई न्यूज पेपर नहीं था तब कोई न्यूज पेपर नहीं था किसी को आइडिया नहीं था मजे की बात तो ये कि हम लोगों ने फेब्रवरी 1985 में डमी इशू निकाली थी जो रॉस मुरारका के सब्सक्राइब शेयर होल्डर्स को भेजी ब्रोकर लोगों को भेजी पर किसी ने तब कॉपी नहीं किया बिटवीन फेब्रवरी एंड जुलाई बस डाल के बैठे रहे एनी बडी को कॉपी दिया आइडिया पर जब हमने एट जुलाई को लॉन्च किया उसके बाद फटाफट हमारे बाद आए श्री प्रॉफिट देन कैपिटल मार्केट देन दलाल स्पीड और तो पूरी लाइन लग गई उसके बाद तो आपको क्या लगता है कितना प्रोग्रेस हुआ है मीडिया में फाइनेंशियल मीडिया में तीस चालीस सालों में इट इज अक्सपोनशियल अब तो मीडिया एक्सप्लोजन हो गया है क्योंकि तो अभी आप देख लीजिए आप भी रहे इस फील्ड में अभी पेपर खोल लीजिए आउटडोर मीडिया देख लीजिए कितना न्यू इशू के ऊपर हुआ पहले कुछ था ही नहीं न्यू इशू के ऊपर क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था क्या हो रहा है हम लोगों को जो दिक्कत होती थी उस जमाने में टू गेट मैटर मैटर कहाँ से लिखा मैटर ही नहीं था छापने के लिए जो स्टॉक मार्केट की एक्सचेंज बुक होती है उसमें एक साल पुराना डेटा होता था वो भी प्रोपराइटरी डेटा था इट इज नॉट एक्सेबल टू एवरीबडी तो उसके बाद तो तुम्हारा ट्रमेंडस ग्रोथ एक्सप्लोसिव ग्रोथ हो गया है आपको लगता है हम ओवर इंफॉर्मेशन के टाइम में पहुंच गए हैं बिल्कुल बिल्कुल वो जो मार्केट मार्शल मैकलोहन ने बोला था ना कि मीडिया इज द मसाज मीडिया ये हर जगह देख लो इट इज एक्सप्लोजन अब तो जितना देखो जब से ये सोशल मीडिया और आ गया है सुबह शाम दिन रात यू नो स्टॉक मार्केट के ऊपर आपको मिलेंगे पर सही सही मीडिया को चूज करना भी अब थोड़ा परेशानी का काम हो गया है सही मीडिया को चूज करना बहुत परेशानी का काम हो गया है कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है कौन बेवकूफ बना रहा है नहीं बना रहा है समझिए वेरी डिफिकल्ट नाउ तो हाउ वुड यू लाइक टू हाईलाइट योर अचीवमेंट्स कैसे आपने कंट्रीब्यूट किया फ्रेंकली स्पीकिंग इट वॉज दी हाउ टू गो अबाउट बिकॉज देर वॉज नो गाइड नो प्रीवियस गाइड टू टेल यू हाउ टू गो अबाउट इट तो जैसे कहते हैं ना वो ठोक पीट के बनाना कोई चीज तो ये ट्राई किया वो ट्राई किया यू नो वो जो एक आध ब्रोकर के न्यूज लेटर थे उनसे आइडिया लेके हम लोगों ने इसको मेन लाइन में एज अ वीकली न्यूज पेपर निकाल दिया रिस्पॉन्स कैसा था रिस्पॉन्स आज तक मेरे ख्याल हिस्ट्री ऑफ इंडियन पब्लिशिंग में मनी अपॉर्चुनिटी का रिस्पॉन्स आज तक रेप्लीकेट नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग का जो टारगेट था ओनली फाइव थाउजेंड कॉपीज वो तो जाके हम लोग भी क्रॉस्ड फिफ्टी थाउजेंड इन सिक्स वीक्स एंड नाइन्टी थाउजेंड इलेवन वीक्स और हमारा जो एजेंट था जो पहले रिफ्यूज कर दिया इसने कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा वो दौड़ दौड़ के आ रहा है डिपॉजिट बढ़ते जा रहा है फिर उसकी किस्मत बन गई ही बिकेम फेमस तो जब दलाल स्ट्रीट वॉर लुकिंग फॉर समबडी उसने उसी को एजेंसी दे दी उसकी पूरी प्रोपति उसमें हो गई उस समय आपके पास सामने चैलेंजेस कौन से थे हमारे सामने क्या थे 
challenges challenges main challenge was content how to get content reliable content then ek nayi cheez shuru ho gayi thi was the unofficial premium ke jitne naye issue aate the sab pe premium hote the broker premium you know us pe khel hone laga market ke andar ab khel ho raha hai to there is no way we could know right hai wrong hai kya hai you know aur aapke paas jo stock market paper mein jo bhi information aati hai aapko discount karna padta hai kyunki it is loaded somebody has a vested interest in it you know so that was a very big challenge acche acche log aur bade bade industrialists wo very upset hote the agar humne unka premium jo chahte nahi likhe hain you know tumko bada dukh hota tha bicharon ko it was a very it was a very challenging task aur staff wagera chunne mein staff ke selection mein स्टाफ कहा से आएगा जब कोई जिस देखिए आप मीडिया लाइन में हैं आपको स्पोर्ट्स राइटर मिल जाएगा आपको रिव्यू वाला मिल जाएगा एंटरटेनमेंट ये तो नई फील्ड थी हम लोग के लिए तो कोई था नहीं यहाँ तक कि जो बाद में हमारे पास इकोनॉमिक टाइम के लोग भी आए वो लोग भी बोले अरे सर हम लोग को इतनी ट्रेनिंग है ही नहीं यू नो बिकॉज प्रिंटिंग मेन पेपर में क्या होता था प्रेस रिलीज आते थे प्रेस रिलीज को थोड़ा काट कुट के बाय और स्टाफ कॉर्पोरेट लोग छापते थे स्टॉक मार्केट की रेलिवेंस अंडरस्टैंडिंग वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट तो उसका एडवांटेज भी ब्रोकर्स ने लिया हम लोग को आइडिया नहीं है कौन क्या खेल रहा है मार्केट के अंदर यू नो तो दैट वेंट थ्रू इसमें हमारा एक एपिसोड भी हुआ विद श्री धीरू भाई अंबानी क्योंकि एक टेक्निकल स्टोरी हम लोगों की गई थी हाँ जिसने लगा था कि शेयर आउटलुक इज बेरिश You know, तो लोगों ने सोचा कि वी आर पार्ट ऑफ द मारवाड़ी काटे लुचोजना बेरिश ऑन द स्टॉक अच्छा आवाज नहीं आ रही आपकी आ रही है आवाज आ रही है आ रही है हाँ तो बीच में बीच में आवाज नहीं आई एक दो सेंटेंस पीछे आपने गए वो पूरे कीजिए धीरू भाई की स्टोरी आप बता रहे थे धीरू भाई की स्टोरी बता रहे हैं तो बहुत लंबी स्टोरी है बट शॉर्ट में बता रहा हूँ कि एक हमारे टेक्निकल एनालिस्ट ने क्या स्टोरी बनाई थी कि धीरू भाई जो रिलायंस का शेयर था उसका फॉर्मेशन वॉज वेरी सिमिलर टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ईस्टर्न समाइम बैक तो लेखक ने लिखा था कि उसके बाद ग्रेट ईस्टर्न इतना गिरा तो बेर फॉर्मेशन में रिलायंस का गिरना संभव है तो वो बात रिलायंस वालों को पची नहीं उनका एक पॉइंट था कि हाउ कैन यू कंपेयर रिलायंस विद ग्रेट ईस्टर्न यू नो रिलायंस का जितना डिविडेंड आउट गो है वो ग्रेट ईस्टर्न की कैपिटल से ज्यादा है इसी पॉइंट को लेकर उनका जो कंपनी सेक्रेटरी था हमसे भिड़ गया नो? और डेली सुबह शाम फोन आते थे इसके कि आप इसको करेक्ट करिए इसको करेक्ट करिए तो मैं बोलता था भैया व्हाट इज योर डिविडेंड आउट गो इक्वल टू देयर इक्विटी इससे कोई मतलब नहीं है समझे इट इज जस्ट द ट्रैक फॉर्मेशन मेरे आर्टिकल में कोई लिखा नहीं है अबाउट योर मैनेजमेंट पॉलिसी और कॉन्डक्ट तो कुछ लिखा ही नहीं है इट्स अ प्योर टेक्निकल एनालिसिस पर वो बात उनकी समझ में नहीं आई वो सोचा था विद पावर ऑफ रिलायंस वी कैन डू एनी तो उन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया एक हफ्ते तक हम लोगों को चलता रहा ऊपर नीचे बट वी डेंट गिव इन और ऐसे कोई किस्से हो आपके पास है कैसे तो कई सारे किस्से हैं अच्छी अच्छी कंपनियों के हैं यू नो जिनको उसे पता लगता है कि भाई उनका कितना इंटरेस्ट था आई डोंट वॉन्ट टू नेम इट एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा ग्रुप यू नो अरे भाई साहब आपने क्या किया मेरा इतना प्रीमियम आपने छाप दिया मेरा तो इतना चलना चाहिए समझियो कितना है हमने कहा साहब मेरी रिपोर्ट तो नहीं बोलती है एक बार और एक मशहूर है वेल नोन फिगर फ्रॉम द मार्केट नहीं नहीं मेरा शेयर कितना है मेरे पास गुजरात का आदमी आके बैठा था उस समय राजकोट का तो मैंने कहा नहीं मेरे पास तो ये रिपोर्ट है 
तो मैंने उसके सामने मेरा ये बात कर ली तो उसने इमीजिएटली फोन क्लेम किया बोला ये आपने क्या किया हमने क्यों क्या हो गया बोले सर इनका प्रेम मैं चलाता हूँ राजकोट में तो इनको तो मैं मेरे को बोलना ही पड़ता है असलियत क्या है और नकली ये गेम सामने आ गया और आई डोंट नो तुम तो राजकोट नहीं गए होगे हम तो राजकोट गए थे एक बार रात के एक छोटी बेसमेंट में समझे एक बेसमेंट में सो कॉल स्टॉक एसोसिएशन था वहां ऐसा लगता था आप घुसिए गली के अंदर तो जैसे वो भिंडी बिकती है सब्जी वाला इतने की ले लो इतने की ले लो लोग बोली लगा रहे हैं हाँ शेयर का नाम ये भाव ये इसका इस तरह की बोली लगती थी और कैश तो में कैश में ट्रांजैक्शन होता था किसमें कैश में कैश में नकदी में वो सब मेरे को नहीं हम जैसे मार्केटिंग पार्ट जो ट्रांजैक्शन जैसे भी हो हमको तो यहाँ तक भी लोगों ने किया दे सेंट भी प्रिंटेड ब्रोकर नोट साइन करके देखिए आप इतना छापिए ये मेरे पास नोट है ये हाउ के नोट डिनर और इतने लोग उतावले थे फिर कई लोगों ने कंप्लेन भी किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को हमारे बारे में कि मनी टाइम वाला ये मनी ऑपरचुनिटी वाला अच्छा मनी अपॉर्चुनिटी बंद क्यों हुआ और फिर आपको आपने स्वतंत्र अपना पेपर चालू किया उसकी क्या कहानी नहीं मनी अपॉर्चुनिटी इसलिए बंद हुआ मार्केट से देखो कोई मीडिया चलता नहीं है जब तक एड ना हो तो मनी अपॉर्चुनिटी बहुत फ्लरिश किया बहुत फ्लरिश किया क्योंकि आईपीओ बूम चल रहा था जैसे ही आईपीओ बूम खत्म हुआ हाँ तो एड जाना बंद हो गए एड होना बंद हो गए तो क्या कैसे चलोगे मीडिया इंडस्ट्री तो हैविली डिपेंड ऑन एडवर्टाइजिंग है और तो एसेट होते नहीं है मीडिया के अंदर खास तो फिर वो जिस कंपनी के लिए मैं करता था काम हाँ प्रॉस्मार का फाइनेंस उन्होंने बंद कर दिए पहले गुजराती है जो सो सक्सेसफुल इंग्लिश एडिशन की विद इन वन मंथ वी लॉन्च गुजराती एडिशन सेकेंड मंथ वी लॉन्च हिंदी एडिशन जब तुम आए थे हम लोगों से मिलने के लिए बिल्कुल एट्टी फाइव में फिर रिमेम्बर सेप्टेम्बर में तुम आए थे मेरे ख्याल हाँ जी कितने साल चला ये ये मैंने इनको 91 में छोड़ दिया था ये शायद 93-94 तक चले थे ये कंपनी और किसी को बिक गई थी क्रॉस मराठा फाइनेंस सब मोदी पीपल हैड टेकन और समबडी एल्स वो लोग भी नहीं चला पाए बंद हो गया मीडिया 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 डजेंट रन बाय मनी अगर मीडिया रन बाय मनी तो Even the Reliance people had bought Sunday uh, Observer of Business and uh, Politics. कितने साल चलाने की कोशिश की नहीं चला पाए Media is a, is a creative industry. और आपका खुद का पेपर स्टार्ट करने का कैसे आइडिया है? क्योंकि जब मैंने छोड़ दिया, because देखा कि रास मुरार का बंद कर रहा है, there is no investment coming. हाँ, 85 में हमने लॉन्च किया, 91 तक एक कंप्यूटर तक नहीं था मेरे पास. डेटा स्टोरेज मार्केटिंग करने के लिए तो फ्यूचर क्या था प्लस स्ट्राइक हो गए इनके इंडस्ट्री ऑफिस में बिटवीन द स्टाफ एंड ऑल दैट तो ऐसा दिल डज मेक सेंस तो फिर मैंने अपना लॉन्च कर दिया तो उसमें क्या आपने कुछ चेंजेस किए पैटर्न में कंटेंट में बहुत क्योंकि उसमें थोड़ी हमारी मेच्योरिटी भी आ गई ना बिटवीन 85 एंड 91 मेरे भी समझ में आ गया कि तो मेरे मेरे को नॉलेज इंडस्ट्री के बारे में क्या था आई हैड नो नॉलेज ऑफ स्टॉक मार्केट आई केम फ्रॉम द मेन मीडिया इंडस्ट्री एंड माय माय फोर्टे वाज एडवर्टाइजिंग मेरा करियर जो शुरू हुआ था टाइम टू इंडिया से शुरू हुआ आप किस तरह से इंडिया जाकर तुम्हें पार्ट भी ये टाइम टू इंडिया का बताइए आप टाइम टू इंडिया तो आई जॉइंड आफ्टर माय एमबीए आई वाज द फर्स्ट बैच ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग In 1970, I joined them. Or our first posting was at department, which is the most crucial department. So, so there I got, I learned my basics. Four, four, three, four, four. I'm in the class. Then I launched. I joined a company called UPK Company. It was Mr. Prakash. Maya Manorama Manor Kahaniya. Big, famous magazines. I took charge of their office. उनका सेटअप किया दस साल में फ्रॉम अ टर्नओवर ऑफ 6.75 लाख 
I took them to one crore in ten years. You know. In that period. कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास. Trade बढ़ाना ये कन all decision I was taking. So I had a very good learning experience. तो आप investors को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं तो investors को सीधी सलाह देता हूँ कि nothing like the stock market if you want to make money. You know. you will always make better than the bank money bank rate you know and aajkal to banks bhi uth rahe hain your money is more safe pmc ka example dekh liye ha agar aapka paisa equity mein pada chalo gir bhi jaye tab bhi liquidated to ho jata ab ye jo banks dabbe ho gaye hain cooperative bank aur to paisa doob gaya public ka so stock market is a genuine legitimate way aur jisne bhi ye concept nikala tha is a brilliant concept ये जिसने इंटरनेट निकाला है इज अ सुपर कॉन्सेप्ट इंटरनेट के बिना आजकल सोच नहीं सकते हम लोग तो शेयर मार्केट तो भी बंद तो होगी नहीं इट इज नॉट समथिंग दैट गोइंग टू क्लोज इट विल ऑलवेज बी देयर तो सेठिया लोग को पैसा चाहिए आईपीओ में इन्वेस्टर को पैसा चाहिए बाय इन्वेस्टमेंट इट्स अ फैंटेस्टिक मैरिज मैनिपुलेशन है मैनिपुलेशन रहेगा जहां पावर होगा जहां मनी होगी वहां मिस एडवेंचर मिस इंफॉर्मेशन डेफिनेटली हो आप हंड्रेड परसेंट कंट्रोल नहीं कर सकती हो अभी ये हर्षद मेहता स्कैम को आपको कितना नजदीकी से देखने का मौका मिला हर्षद मेहता स्कैम हमको नजदीकी से ये देखने को मिला कि आ, हर्षद तो जिस तरह चल रहा था उसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है हर्षद वॉज एच एम एच हर्षद एम मेहता था उसका एच एम लोग ब्रोकर लोग बोलते थे एच एम स्टैंड फॉर हिज मैजिस्टी और उसके ऊपर इतनी पब्लिसिटी इतना वो था तो हमारे पास एक इतफाक से एक छोटा राइटअप आया बाय हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उसने प्रडिक्ट किया था कि आदमी फलानी तारीख को जेल जाएगा तो हम लोग हंस रहे थे ऑफिस में और एक किसी को दिखाया मैंने तो बोला मैंने कही मैं छापने वाला हूँ उसने हमको मना किया बोले तू छापेगा तेरे ऑफिस में लोग आग लगा देंगे समझे इस समय हर्षद मेहता इज मैजिस्टी तो मत लिख तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ गया मैं क्या करूं तो वो आई हेल्ड बैक एज द डेट नियर्ड यू नो डेट नजदीक आती है कई हफ्ते तक मेरे ख्याल आठ दस हफ्ते तक मैंने ऐसे ही मे बी मोर आई डोंट रिमेम्बर और जिस दिन इसने प्रिडिक किया था हमारे ग्राफोलॉजिस्ट ने ठीक उसके एक दिन पहले हर्षद मेहता हैड टू गो टू किताब महल बिल्डिंग ऑन डी एन रोड वो उनको बुलाया गया बंद किया गया था और हमने बस उसी टाइम पे छाप दिया ल, लकीली पर हमने अंदर छोटा छापा नहीं तो हम तो फ्रंट पेज पे छाप सकते थे बट दैट वुड बीन सेशनलिज्म नो प्रूफ नो गिंग आई वुड बीन ट्रेवल फिर उसके बाद हर्षद से मेरी मुलाकात भी हुई इन देंस की इस जब चैप्टर खत्म हो गया उसकी इंक्वायरी चल रही थी हर्षद वांटेड टू बाय मनी थिंग्स तो उसने हमको बुलाया यू नो एंड थ्रू अनदर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट मेरी मुलाकात हुई उसके घर पे तो उसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकला हाँ बोले कि हाउ बिग इज योर रिसर्च डिपार्टमेंट तो मेरे मुंह पे खाली मुस्कान थी तो बोला वो डू आई मीन आई एम आस्क यू क्वेश्चन हाँ हम क्या आपको जवाब दू आई डोंट है सन्नाटा चुप हो गया और शार्प रहो कितना शार्प है बोलते दैट केस मिस्टर गुप्ता यू गियरिंग मत बी वेरी हाई ऐसी माई गियरिंग इज वेरी हाई सर ये तो बहुत अच्छा मॉडल है बिकॉज तब ये ब्रोकरों में शुरू हो गया था कि एक रिसर्च डिपार्टमेंट होना चाहिए जे एम इन्वेस्टेड इन कैपिटल मार्केट माई आर एस वाला जो स्टीवर्टन मैकेट इज कैलकाटा वाला उसने माई आर एस में इन्वेस्ट किया था तो ब्रोकर लोगों की खुशली मर गई कि नहीं भाई सबके यहाँ रिसर्च डिपार्टमेंट होना चाहिए तो हर्षद बाबू निकल के आए थे एंड यूर वेरी एक्टिव इवन दैन उसके बाद कॉल पे कॉल आ रहे थे कॉल पे कॉल आ रहे थे बिल्डिंग इन वर्ली तो उसके बाद उसका बोले नहीं नहीं आई एम इंटरेस्टेड इन दैट पर आई थिंक समर जर्नलिस्ट प्रिवेल्ड ऑन हिम 
एंड लॉन्च मनी टीवी वो बेचारा मुश्किल से छह हफ्ते आठ हफ्ते चला बंद हो गया तो इन्वेस्टरों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे आई टोल्ड यू आई एम ऑल इन फेवर ऑफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट I don't follow much of mutual fund. इनको तो ज़्यादा safety रहना देखें follow mutual fund. अब तो इतने रास्ते खुल गए हैं, you know. There is so much to choose from. पहले कहाँ था इतनी choices? अच्छा आप बदला खत्म हो गया है, you know. आप सैकड़ों पर मोटर से मिले होंगे. बहुत, बहुत. उनके उनको क्या सलाह देना चाहेंगे या कोई किस्सा बताइए? मैं तो हर दम सबको ये सलाह बोलता था कि भाई अगर आओ, अगर if you are Want to make your investor your partner? Ah, uh, there is no stopping you. The biggest example is Dhirubhai. Nobody knew Dhirubhai at all. वो बना है तो stock market से बना है. And he had the grace to admit it. That's why he was always very very sensitive. कि उसके बारे में क्या लिखा जा रहा. और हमारा जो उसका मुठभेड़ हुआ, because we directly never fought, but proxy war चला between him and me. That was through his company secretary. इसीलिए बिकॉज यू थॉट की वी आर पार्ट ऑफ दिस थिंग एंड यू आर वेरी कॉन्शियस ऑफ इज इमेज एट दैट टाइम द गुजराती कम्युनिटी वॉज सपोर्टिंग एस शेयर द मारवाड़ी वो बेर इश दिस शेयर दिस इज सेप्टेम्बर अक्टूबर एटी फाइव और कौन कौन सी अच्छी स्टोरीज की आपने जो याद आ रही है अब स्टोरीज तो चलती रहती है यार आए कोई जाके नथिंग सिग्निफिकेंट डे के हम लोगों का ये हुआ था बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी वो था आदित्य बिरला कि हम लोगों ने उनका एक शेयर रेकमेंड किया था दैट इज हिंदाल को व्हाई बिकॉज रेणुकूट पावर 100 परसेंट ओन कंपनी ऑफ हिंदाल को उसकी परफॉर्मेंस जो सुपर हिंदाल को मेन कंपनी वॉज नॉट दैट ग्रेट तो हमारे रुमका जी ने आके स्टोरी समझाई हमको बोले गुप्ता जी इसके अंदर तो खजाना है लोगों को पता नहीं है तो ना लिखिए को इंसिडेंटली कंपनी वाले वर नॉट हैप्पी हाँ और उन्होंने रुमका जी को बुला के भेजा आदित बेड़ा दम दी कि हम आपका पेपर बंद करवा देंगे आप क्या समझते हो ऐसे कैसे लिख देते हो आप अच्छा इन लोगों को सबको एक ही चीज है चाहे झुरुबाई हो चाहे जो तुमने मेरे बारे में लिखा कैसे बिना मेरी परमिशन <laughs> <laughs> तो जब इनके कंपनी सेक्रेटरी में झगड़ा हुआ तो उसने हमको बोला कि आपने कैसे लिखा ऐसे आई डोंट नीड योर परमिशन यू नो आई विल राइट आई कैन राइट एंड आई विल राइट इन फ्यूचर इस चक्कर मत रहना तुम क्या नीड योर परमिशन अगर हमने गलत लिखा तो बोलो राइट टू मी टेल मी बट यू डोंट यू कैन डिक्टेट टू मी तो सिमिलरली इनको हुआ कि आपने कैसे लिख दिया और आपके चार्टर अकाउंट में तो रूम का ही नहीं बोला नहीं मैं चार्टर अकाउंट तो नहीं हूँ बट आई लर्न अंडर योर फादर तो उनका पूरा चेहरा बदल गया बोले क्यों बोले मैं किरण मिल्स में काम करता अरे 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 आप तो अपने आदमी निकले तो उनके छह आदमी बैठे थे उनके साथ आदित्य बिरला जी के साथ इंक्लूडिंग आनंद राठी तो उन्होंने उनकी डिस्पैच बोले अरे आप लोग क्या करते हैं आप लोग को मार्केट में खबर रखना चाहिए तो अपने ही आदमी है हाँ आप लोग क्यों नहीं खबर रखते हैं तो स्टोरी है और मैं रॉस जी की हालत खराब हो गई थी बोले अरे लिखो मत वो लोग बहुत विंडिक्टिव लोग हैं अगर कुछ कर देंगे तो हम लोग को तकलीफ आएगी पर हमने साफ काम लगा नहीं नॉट टू वरी हम इनको आई विल पुट इट द वे आई है तो आपकी बैक बोन थे पेपर की उनसे कैसे मुलाकात हुई और कैसे आप साथ में चले कितने साल वो बहुत वो, वो भी बड़ी अच्छी कहानी है जब हमने मनी अपॉर्चुनिटी लॉन्च किया एज आई टोल्ड यू हम लोगों को आइडिया तो था नहीं कैसे क्या करना है <coughs> तो कैन आई टेक अ ब्रेक जस्ट आई वांट टू स्लीव वाटर यस यस यस
सॉरी नहीं नहीं हाँ। ये जब मनी ऑपरचुनिटी लॉन्च हुआ पहला पेपर था तो लोगों को तैयार का तो मच ही गया उसके बाद रूम टाइजी ने एक स्टोर के भेजी मिकला और रेस्टोरेंट ऊपर हम लोग और हम लोग नए थे कुछ आइडिया नहीं था भाग दौड़ कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करो ये भी अटेंड करो वो भी अटेंड करो प्रिंटिंग के साधन नहीं थे हमारे पास कुछ यू नो सो बाहर से काम करवाना तो उनकी स्टोरी शायद जो भी हो गई पड़ी रह गई उसके बाद उन्होंने क्या कि स्टिकर लिखा हम लोग यू नो कि तुम लोग पैसा लिख के काम करते हो ये वो हमने स्टोरी भेजी तुमने छापी नहीं है तो हमारा एक त्रिपाठी हुआ करता था हिंदी एडिशन वाला तो मैंने त्रिपाठी जी को बोला त्रिपाठी जी यहाँ आओ ये आदमी राजा बहादुर मैं को जगह है हाँ वहां जाके मिल के आओ आई वॉन्ट टू मीट दिस मैन तो वो जाके रूमटा जी को लेके आए अच्छा। पर उन्होंने बताया रूमटा जी ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ हम लोग बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं <laughs> हम लोग समझे <laughs> आपकी स्टोरी ऐसे कुछ नहीं हुआ उनको उन सोचा होगा पैसों का दरिया बह रहा होगा इधर <laughs> तो वो गाड़ी चली फिर तो वी बिकेम उनका ही हैड वेरी गुड आइडिया बट उनकी शैली नहीं थी उनके पास मारवाड़ी थे समझ थी पर उनको अंग्रेजी तो इतनी आती नहीं थी तो वो बेचारे बोलना चाहें तो उनको लिखने में हमको प्रॉब्लम होता था वो लिखते बतलाते थे फिर हमको लिखना पड़ता था बट ही वॉज फैंटेस्टिक उसकी बहुत अच्छी फैस कॉलेज और कोई लिखते भी नहीं थे हाँ उनके बाद बुलाया पीपल इज टू कॉल इम फॉर टॉक एट देर सेमिनार हमको उनको नासिक एसोसिएशन में बुलाया गया इनग्रेट करने के लिए और उनका जी बिकेम वेरी फेमस और कौन से ऐसे और कौन से फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं जो महत्वपूर्ण थे आपके लिए None of the financial journalists who are जो मशहूर थे वो एसोसिएट विद मी अब ये रूटा जी बने तो रूटा जी को बनाया भी तो मनी नहीं बनाया ना सही बात रूटा जी कौन जानता था उनको उनका गैप किसने भरा बाद में उनके जाने के बाद उनके जाने के बाद आपने गैप को कैसे भरा नहीं वो तो असल में क्या हो गया वो तो अभी 2017 में उनकी डेथ हुई ना हां तो 17 3 साल अभी होंगे सॉरी इक्कीस बाईस में हुई होगी जो भी है तीन साल हुए चार साल तो अब तक तो मीडिया भी चेंज हो गया नॉट मोस्टली ऑनलाइन सोशल मीडिया तो इन लोगों को पता नहीं उनका जी कौन है क्या है न्यू जनरेशन उनको आइडिया नहीं है मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया हुआ है लिया आपने हाँ मैं भेजूंगा आपको कैमरा पे लिया बता रहे बता रहे वो एक बार हाँ मैं उनके घर जाके लेके आया था अच्छा अच्छा उन्होंने उनसे पूछा होगा पूछा नहीं आपने आप कैसे बने आप कैसे आए तो बताया होगा उन्होंने स्टोरी उन्होंने बताया पर वो अभी आपसे सुना तो और अच्छा लगा आपने आपने आपने, आपने एज एडिटर बताया हाँ और उन्होंने उनका मैं भेजता हूँ आपको सुनिएगा <laughs> गुड 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 हमको खुद उन्होंने बहुत दिन बाद पता लगी क्योंकि एक बार उन्होंने हमको इतने सालों में एक बार आम की पेटी भेजी तो हमने क्या है रूटे जी आप अरे गुप्ता जी आपको पता नहीं आदित बिरला ने आज मेरी ये मुलाकात हुई मैंने पूरी मेरे दिल में इतनी वो भरी हुई थी कि किरण सिल्क में, में क्या हो रहा है तो मैंने पूरी भड़ास निकाल दी थी मेरा पाँच से खून भर गया एक दिन में अच्छा तो खुशी में उन्होंने हमको आम भेजे स्टर्लिंग बायोटेक वाला वो भी नाइजीरिया भागा हुआ है ना तो ये तब उसने ये चार्टर अकाउंटेंट है किसी को पकड़ के लाया था एक सम पावर जनरेटर सेट बनाने के चक्कर में एक कंपनी बनाई थी फिर पावर इसका बाद में क्या झगड़ा हुआ उससे तो एक दिन आया बोला कि भाई हमको इतना प्रीमियम छपाना है कितना रुपया चाहिए 
लंबा चौड़ा आदमी मैंने उसको ना निकल जा सकती समझे ये यहाँ नहीं चलेगा नहीं आप वोट करो ना मैं तो सौ रुपये छाप कर उसको मैंने बगाया हमने यहां रखो चक्कर करो नॉट इंटरेस्टेड यू मनी एक करेक्टर इंटीग्रिटी का काम है होना चाहिए जर्नलिज्म इज वेरी सीरियस भाई इज द फोर्थ पिलर ऑफ दी ऑफ अ सोसाइटी वो कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड पार्लियामेंट तीन और तीनों के ऊपर अगर वॉच कर सकता तो मीडिया ही है बट अनफॉर्चुनेटली मीडिया इज कमर्शियल मीडिया हैज टू बी मीडिया वो अपने खर्चे कैसे निकालेंगे तो आप मीडिया से कितनी ऑब्जेक्टिविटी एक्सेप्ट कर सकते हैं इकोनॉमी कैन ग्रो ओनली बाई क्रिएटिंग वेल्थ हाउ डू क्रिएट वेल्थ You create wealth by raising funds. How do you raise funds to the stock market? If there was no stock market, Dhiru Bai would have been nowhere to. अभी आपने जितना contribution किया उसके हिसाब से आपको कोई award मिलना चाहिए था. वो छोड़ो. That is not. That is वो अपनी किस्मत है. That is not very very. ना मैं कोई award के लिए गया. I enjoyed my challenges. Challenge मेरे सामने ये है. How to do this assignment? कैसे खत्म करें? कम्युनिकेशन नहीं है पैसे नहीं है रिसोर्सेज नहीं है सम आउट डू इट सम आउट डू इट माने वो तो हर हफ्ते वॉज अ वेरी कि भाई अगले हफ्ते रहेंगे कि नहीं रहेंगे आई वॉज नॉट टू श्योर और जब मैंने लॉन्च किया था आई टोल्ड यू एजेंट ने मना कर दिया हम नहीं लेंगे आपके कॉपी समझे हम डिपॉजिट नहीं लेंगे चलने वाली चीज नहीं है एक आध दो एड एजेंसी वाले हंस रहे थे अरे क्या लेके आए हो चलने वाला है क्या ये नहीं चलने वाला है पर एक हफ्ते के अंदर पूरा बदल गया कोई एजेंसी वाला हमारे ऑफिस में बैठा एजेंसी ओनर मैं ऑफिस में नहीं था अरे आपसे मिलने आए थे आप मिले नहीं दस पंद्रह दिन पहले जब मैं डमी कॉपी लेके गया नहीं नहीं ये तो चलने वाला नहीं वही एजेंसी हेड ओनर आके बैठा मेरे लिए आई वॉज नॉट इन दी ऑफिस दो तीन बड़े मशहूर नाम आई डोंट वॉन्ट टू टेक दिन दे केम एंड वेट इट फॉर माई ऑफिस बैठे हुए हैं मेरे को पता नहीं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस गया हूँ बाहर गया हूँ कोई आइडिया नहीं मेरे को ठीक है रीडर्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा रीडर्स के बारे में कुछ बताइए आपके जो रीडर्स मोस्टली देर वर ऑलवेज टू काइंड ऑफ रीडर वन इज के लेस शॉर्ट टर्म जिनको लेना फटाफट बना के निकल दर इज जो लॉन्ग टर्म जिनका है तो वो स्टोरी बिटवीन मनी टाइम एंड मनी अपॉर्चुनिटीज वर्चुअली द सेम बिकॉज अभी जो मनी टाइम मैंने जो अपना खुद का लॉन्च किया सब रीडर वही थे राइटर वही थे एंड आई लॉन्च 16 तारीख को मैंने मनी अपॉर्चुनिटी छोड़ा और विद इन वन वीक आई लॉन्च मनी टाइम्स तो मार्केट में बिलीव ही नहीं हुआ सी एन ए वाले ने फोन बोले सब लोग को सीरियसली नहीं लिया हाउ कैन समी लॉन्च विद इन वन वीक एक हफ्ते के अंदर माई पेपर वॉज आउट मनी टाइम्स तो उस दरमियान हमने जब चालू किया फिर से अंडर द बैनर ऑफ मनी टाइम्स वन डे टू रिटायर्ड जेंटलमैन फ्रॉम टू जेंटलमैन रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरलाइंस केम टू माई ऑफिस एट वी टी मैं ऑफिस में नहीं था तो मेरे स्टाफ के थ्रू बात करवाई तो जमाने मोबाइल फोन तो नहीं होते थे लैंडलाइन पर बोले सर वी केम टू सी यू एंड इफ यू डोंट माइंड आई एम टेकिंग अ पिक्चर ऑफ योर ऑफिस तो मेरे को बड़ा अचीव लगा मैंने कहा ले लो क्या प्रॉब्लम क्या है बोले सर आपको नहीं पता है मी एंड मिस्टर सो एंड सो एज कम फ्रॉम हैदराबाद वी आर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरलाइंस आफ्टर सो मेनी ईयर तो हम लोगों ने पैसा लगाना था स्टॉक मार्केट में तो दे नेम वन ऑफ टू फेमस ब्रोकर जो टी वी पर आती है बोले एक को मैंने इतना लाख दिया दूसरा बोलो हमने उसको इतना लाख रुपये दिया बोले कुछ नहीं मिला मेरे को मेरा पैसा डूब गया और आपका बारह रुपए का पेपर या दस रुपए बारह जो भी रहा आई एम मेड सो मच मनी तो मैं इसलिए फोटो लेने आया दिखाने के लिए आई वॉन्टेड टू मीट यू सर 
एंड थैंक यू मैंने कहा सो कांड बी सर बट आई लिव इन बांद्रा अभी मैं अटका हुआ हूँ आई विल नॉट बी एबल टू सी यू फिर एक एक सिमिलर स्टोरी वॉज ऑफ अ जेंटमैन फ्रॉम दावन गेरे यू नो वो ही कॉर्ड में बोले सर आई नेवर मेड सो मच मनी इन माई लाइफ और मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को मेरे नीस को सब लोगों को खरीदवाया पेपर आपका और एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन उसने हमको छह के जी क्या भेजा गैस दावन गिरे की कोई एक्सपोर्ट वैरायटी वो होती है मिर्च रंग होता है नहीं होता है होता है तो बोला सर एक्सपोर्ट होता है एंड ही वॉज वर्किंग फॉर इंग वेस्ट बैंक बोले सर मैं इस ब्रांच में हूँ इस ब्रांच से हमारा मेन काम होता है ये होता है तो हमारे पास तो मैं सर आपको छे मैंने कमा ले यार दुनिया में लोग मिठाई भेजते हैं अच्छा था हमारी छोटी फैमिली में बांट दिया लोगों को ले भाई ले स्टाफ को दिया आपने घर ले जा मैं क्या करूंगा इतना मिर्चा लेके तो दिस टेल्स यू यू नो की कैसे जब हमने लॉन्च किया आई टू गेट तब वेबसाइट भी नहीं बनी थी ट्राई कर रहे थे रात को लोग फोन कर रहे हैं राजमुंदरी ये वो सर वो आपका नहीं आया सर जब ट्राई करिए सर मैं जेरोक्स सेंटर बैठा हूँ प्रिंट आउट लेने के लिए मैंने कहा तू प्रिंट आउट ले तो साढ़े तीन सौ रुपये पड़ता है मेरे को खर्चा <laughs> आपका पेपर है दस रुपए का नौ रुपए का पर मेरे को पढ़ने के लिए साढ़े तीन सौ खर्चा करना पड़ता है तो ऐसे केसेस देखे हम तो उससे थोड़ा होता है कि यार आई शुड बी रिस्पॉन्सिबल आई कैन नॉट डू यू नो कि कुछ भी उठा के फेंक दू एक हमारी भी हमारा दहज भी बनता है लोगों के लिए यू आर हैप्पी विद योर जर्नी आई एम वेरी हैप्पी It was something new. It was something different from what I was accustomed to, you know. And of course, it has gone into social media, television. आ गया है. आजकल के बच्चे देखो कितने smart हैं, intelligent हैं, क्या एक questioning करते हैं. अब तो सब एमबीए एमबीए आने लगे हैं आजकल. उस ज़माने में क्या था? उस ज़माने में standard दो-तीन लोग questions पूछते थे. People like Drew and all that. Conference ख़तम. Question पूछते हैं. क्वेश्चन पूछने में मेरा भी नाम था हाँ तुम्हारा भी नाम था हमारा भी नाम था नाम तो सभी का होता जो पूछता है और कुछ शेयर करना चाहेंगे नॉट रियली इन द सेंस की ठीक है पार्ट ऑफ इंडस्ट्री सेगमेंट विल कंटिन्यू टू ग्रो ग्रोथ रहेगी इसमें यू आर ए टीम बिल्डर यू आर ए टीम बिल्डर आई आई हैव टू बी एवरीबडी हैज टू बी टीम बिल्डर टीम नहीं होगी तो आगे कुछ नहीं कर सकता अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिल्ड अ टीम एंड रिटेन इट टीम बिल्डिंग इज वन थिंग रिटेन करना बिकॉज क्या है ऑफर आते रहते लोगों के पास तो नाइन्टी परसेंट पीपल ये यार यार ज्यादा हुआ मिलना निकल जाए निकल जाओ निकल जाओ हम तो सीधे बोलते थे भाई तो तेरे को ऑफर मिला है जा मेरे दो मेरी एक सिंपल फिलोसफी है मेरा दरवाजा खुला है जिसको आना है आ जाए जिसको जाना वो जाए आई डोंट कम इन एनी बडी एवरी बडी एज अ राइट टू अ करियर प्लीज गो यू गट अ बेटर ऑफर वाई शुड आई स्टॉप यू बिना टीम के कोई कुछ नहीं कर सकता किसी ने कभी कोई कोर्ट केस तो नहीं किया कोर्ट केस हमारा वो नोटिस आए होंगे बट सीरियसली कुछ नहीं रॉस ने किया था कि व्हेन आई लॉन्च मनी टाइम उसने ट्राई किया था कि हमको बंद करा दे तो उसने कोर्ट केस किया था हमको रुकवाने के चक्कर में जिस दिन इशू निकला मेरा पहला तो मैं इशू को निकल के निकला एंड देन आई वाज सिटिंग इन कोर्ट यू नो ही ट्राइंग टू स्टॉप इट कि इसने ही ट्राई टू क्लेम दैट ये I was an employee. I was never an employee. I was a consultant to you. But he tried to prove that I had a business secret. Le liye. <laughs> business secret? What are you doing? Something now, you know. So just as Danu was there, and uh, usne, my lawyer was there. He asked me, "Has it been printed?" My lawyer asked me, "Has it been 
प्रिंटों के डिस्पैच भी हो गए तो जैसे धनु कहा से रॉस की बीवी थी वहां बोले की और कमिंग आफ्टर दॉर्स एज बोल्टेड अब सीधा केस लड़ना केस लड़ो वो चाहता है कि हमको रुकवा दे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके